हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट यू बाय अन एकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस ट्वेंटी फोर सेवन हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या आई ओ एस ऐप स्टोर पर जाके एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यू का पेड सब्सक्रिप्शन इसके कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिंस नीट यू का सिलेबस काफ़ी वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड स्पेशली एलेवेंथ या ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल बूंद है अच्छा और आप देखेंगे कि अगर एक साल के पैकेज में आप सिर्फ सिक्स और एड करते हैं तो आपको मिलता है दो साल का सब्सक्रिप्शन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मेरा रेफरल कोड लव टेन ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैं गिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है तो आज हम बात करेंगे कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की ठीक है हमने कॉकरोच का माउथ पार्ट देखा था लास्ट सेक्शन में अब बात आएगी नर्वस सिस्टम की अच्छा एक चीज है अगर ये सब नर्वस सिस्टम आप जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं ये टर्म ठीक है उनके लिए भी मैं बता देता हूं और जो जानते हैं उनके लिए भी नर्वस सिस्टम जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या याद करना है दिमाग ब्रेन ठीक है तो नर्वस सिस्टम एक तरीके से ब्रेन क्या हो गया वो सिस्टम जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है जिसमें नर्व और ये सब आती है ये हमारी बॉडी की मैं बात कर रहा कॉकरोच डेफिनेटली एक इंसेक्ट है, है ना थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का एनिमल है ये तो उसमें हमारे जैसा ब्रेन डेवलप तो होगा नहीं ठीक है कॉकरोच तो छोटा सा होता है हमारे जितना ब्रेन कैसे हो जाएगा उसमें ठीक है तो उसमें ब्रेन के होमोलॉगस क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं क्या सिमिलैरिटी होती है क्या डिससिमिलैरिटी होती है नर्वस सिस्टम में हमको यही देखना है ठीक है तो आइए पॉइंट्स देखते हैं द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज फ्यूज मतलब एक ये है एक ये फ्यूज होने के बाद इतने ज्यादा ये मिल जाते हैं कि एक ही जैसे हो जाते हैं एक ही लगने लगते हैं ठीक है सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया ज्वाइन बाय पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविट्स ऑन द वेंट्रल साइड ठीक है क्या मतलब हुआ इसका अच्छा यहां गैंगलिया आपको क्या समझना है जो नर्व सेल नर्व सेल टाइप की चीजें अगर ऐसे प्रेजेंट है इकट्ठा होके ठीक है उसको गैंगलिया बोलेंगे हम तो आपने देखा सेगमेंटली अब हमने आपको बताया था कि कॉकरोच में भी आपने देखा हेड है थोरैक्स है एब्डोमेन है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग गैंगलिया का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है किस साइड वेंट्रल साइड वेंट्रल यानी उसकी बेली की तरफ पेट की तरफ जैसे हमारे आप देखेंगे अब थ्री गैंगलिया लाई इन द थोरैक्स एंड सिक्स इन द एबडोमन ठीक है ना तो अब हेड थोरैक्स अपडोमन था थोरैक्स और अपडोमन की तो बात हो गई अब इसीलिए आप देखोगे द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी हमारे यहां देखो हमारे यहां भी थ्रू आउट द बॉडी ही बोलेंगे क्यों बोलेंगे क्योंकि हमारा ब्रेन तो यहां है लेकिन ब्रेन से स्पाइनल नर्व जो है वो पूरी बॉडी ब्रेन तो रन करती है ना अब आपको कोई ऐसे हाथ में हल्के से चिकोटी काट दे तो आपको फील होता है ना कैसे फील होता है आप सेंसरी न्यूरोन्स होते हैं आप सेंस करते हो है ना ठीक है तो ऐसे ही कॉकरोच में भी पूरी बॉडी जो है उसकी उसमें नर्वस सिस्टम फैला हुआ होता है तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा और देखते हैं द हेड थोरैक्स और अपडाउन की तो बात हो गई थी द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी थोड़ा सा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल या बेली साइड ऑफ द बॉडी ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखना हेड का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन बहुत छोटा सा बहुत थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है हेड का तो अब आप समझ गए कि हेड थोरैक्स और एब्डोमिन अगर ये तीन चीज पूछ जाए आप कहेंगे कि लीस्ट इन्वॉल्वमेंट किस चीज का आता है तो आंसर होगा हेड का इसीलिए अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि अगर इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज वन वीक है ना अच्छा तो हेड क्या काम कर रहा है सेंसेशन वेंसेशन में तो काम कर नहीं रहा उतना नर्वस सिस्टम का मैं हाँ हेड से वो खाना खाएगा 
ठीक तो उसका जितना रिजर्व मटीरियल जो भी उसका स्टॉक है एक हफ्ते तक वो चला पाएगा उसके बाद अब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा है ना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो कुछ समय बाद वो मर जाएगा ठीक है तो अब आप याद रखिए कि हेड उसका काटने से अगर काट दें उसका हेड रिमूव कर दें ठीक है तो वो मरेगा ये क्वेश्चन बन सकता है है ना क्योंकि इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये कि हेड अगर उसका चॉप ऑफ कर दिया जाए तो किस रीज़न से मरेगा तो आप याद रखिए कि न्यूट्रिशन की कमी से मरेगा ना कि नर्वस सिस्टम की कमी से ऐसे ही मैंने आपको जब रेस्पिरेशन भी बताया था तब भी मैंने आपको बताया था उसमें स्पायरिकल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है मेन स्पायरिकल्स थोरैक्स और एबडोमन में इसीलिए आप कॉकरोच का हेड पानी में डुबो दो तो क्या होगा कॉकरोच नहीं मरेगा ठीक है ना तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर एग्जाम में क्वेश्चन घूम फिर के कुछ भी आ सकता है अच्छा इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई सुपरा ईसोफेगियल गैंगलियन ईसोफेगस आप सबको पता है विच इज सप्लाइज नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आईज ठीक है तो आपने देखा जो हेड रीजन में अच्छा एंटीना जो अब आप देखोगे हेड रीजन से ही तो ऐसे निकलता हुआ होता है एंटीना है ना और कंपाउंड आईज वो भी हेड में होती है ठीक है तो अब आपके समझ में आ गए ये सुपरा ईसोफेगल गैंगलियन जो कि हेड में है ये किसको सप्लाई करेगा एंटीना और कंपाउंड आइस को है ना आंख से भी तो देखेगा सेंसेशन वो भी तो सेंसेशन ही हुआ और एंटीना से भी आपको पता था कि वो सिग्नल रिसीव करता है कल मैंने आपको बताया था जैसे आपका केबल टीवी करता है ठीक है अच्छा अब आते हैं थोड़े बहुत और पॉइंट्स देख लेते हैं इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर क्या क्या होंगे अभी आपको बताया एंटीना हो गया आइज हो गया मैक्सिलरी पैल्स ये सब आपने कब कहाँ देखे थे जब हम उसका माउथ पार्ट देख रहे थे ठीक है एन एनल सरकार ये एक नई चीज आ गई ठीक है तो आपसे फिर जो भी आप लाइन पढ़ो उसको एज क्वेश्चन के रूप में देखो कि क्या क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो आपसे आराम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सेंस ऑर्गन कॉकरोच में प्रेजेंट नहीं होता तो आपने देखा एंटीना आईज मैक्सलरी पैल्प लेबियल पैल्प एनल सरकाय ठीक है तो ये ध्यान में रखना ये सब चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा अब बात आती है लास्ट टाइम हम यहाँ यहाँ आइज की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें कौन से आइज होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड आइज कंपाउंड मतलब कंपाउंड ढेर सारी चीजें ठीक है ढेर सारी चीजों से बना हुआ होता है तो अगर आप इसकी आई देखोगे ठीक है तो हेक्सागन का शेप ये होता है ठीक है एक आई का पार्ट ऐसे है ठीक है अब इसी के बगल में ऐसे है ठीक इसके बगल में ऐसे है ठीक है ऐसे करते 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 पूरा भरा रहेगा और एक पार्ट जैसे मे, मेरी इमेज फॉर्म करनी है इसको आई से ही तो देखेगा तो ये वाला मान लो ये वाला जो है मेरा सर बनाएगा ये वाला जो है मेरा पैर बनाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपने देखा अलग पार्ट में अलग लेंस होता है जो अलग पार्ट होता है एंड सारे के सारे कंपाउंड आइज मिल एड करके फाइनली पूरी की पूरी इमेज बना देते हैं इसी को बोलते हैं मोजैक विजन ठीक है ध्यान रखना इस चीज का अच्छा अब बात आती है कि ओमेटीडिया ओमेटीडिया आपने देखा है यही चीज जो छोटी छोटी चीज है इसी को ओमेटीडिया बोलते हैं एक सिंगल यूनिट को क्या करेगा ये कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मोजैक विजन मोजैक विजन तो मैंने पूरी की पूरी कहानी आपको ऑलरेडी बता रखी है अच्छा इससे होगा क्या इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है लेकिन रेजोल्यूशन उतना ही कम ठीक तो अब आपसे एक और क्वेश्चन बन गया इस लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो आई है या विजन है कॉकरोच की उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है उसका रेजोल्यूशन ज्यादा होता है नहीं तो आपको पता लग गया यहां कि सेंसिटिविटी आई एग्री ज्यादा होता है मगर रेजोल्यूशन उसका कम होता है और एक पॉइंट इसमें क्या याद करना है बींग कॉमन ड्यूरिंग नाइट उसकी विजन जो है मोस्टली कब नाइट के टाइम एक्टिव रहती है ज्यादा अच्छा इसका क्या मतलब होता है इस टाइप के एनिमल्स जो रात में देख सकते हैं रात में जागते हैं रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं नॉक्टर्नल और ऐसी विजन जो रात में ज्यादा एक्टिव है उसको बोलेंगे नॉक्टर्नल विजन ठीक दिन वाले को डायर्नल बोल देते हैं ठीक है तो उन चीजों में अभी हम नहीं जाते तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि कॉकरोच के बारे में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी ठीक है तो आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू एंड uh, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में